，今天广州南站好多人呐、啊。Hello， 大家好，我现在广州南站这里啊。先说一下今天的时间吧。今天时间是二零二四年十月一日下午的三点钟了。这期视频带大家来看看广州站出行的情况是怎样。我现在进来广州南站里面了，这里是一层。等一下的话，大家加上去三层的候车层，看一下候车的人多不多。现在我们可以看到此时此刻的一楼啊，挺多人的吧？看前方，密密麻麻都是人呐、啊。广州每一年的假期，或者是国庆节啊，都是全国一个很热门的旅游城市。看前方，很多人出账啊，看到没？就拿着大袋小袋来广州旅游。我们可以看到前方的地铁口啊，很多人在出站，搭高铁好啊，但是的话有点小贵。不过的话，搭高铁坐起来十分的舒适，又快速又便捷，整个坐出的体验啊，就火车没办法相比的。看下方就是地铁了。很多人出站了，如果有条件的话，我都建议坐高铁回去，或者是去玩吧。我试过一次，就是一座长途的火车，太累了，坐了十几个小时，别说是屁股痛了，连腰都痛了，感觉这个腰啊都不是我自己的。看前方密密麻麻都是人，没想到今天都人山人海了。这就说明很多公司啊，或者是很多学校啊，都放假了。看前方，很多人出站了，出站之后都往这两边跑，因为前方这里跟那里都是上去三楼的候车层。那我们也带大家上去看看，三楼候车层的情况是怎样的。这个现状有点像过年的情况啊，因为春运的时候啊，我来拍过。这个情况，比春运的时候少那么一点点吧。现在一流这里的话是不需要什么过闸什么的，都是直接上到三楼，再过闸，再过安检。那我就废话不多说了。现在我们上去三楼看看雇车的人多不多。去前方，搭电梯上去三楼，也可以搭这个直达电梯吧。那我搭这个手扶电梯。时间过得好快啊，又到了一年一度的国庆节，看这电梯都站满了人。上到三楼了，可以看到好多人呐、啊，验完票才能进去过安检，候车、搭车什么的都不用排队，相对来说还是少了。我记得在过年的时候啊，每个闸口都是大排长队的，特别的夸张的。好了，废话不多说，可以看到这个安检口啊，都没多少人排队吧。先过一下安检，这边是 B 区，那边是 A 区，我们可以看到这个候车大厅啊，我的天呐，太夸张了，人山人海那一边啊。刚才我进站的时候啊，我觉得的话，如果要搭车的，最好提早来吧。不要匆匆忙忙的，太影响这个旅游的体验了。这就是2024年10月1日，这个视频就拍到这了。大家看完之后有何感受？有什么想说的，都可以在评论区留言。那这个视频就拍到这了，我们下个视频再见，拜拜。